você está é, num, numa situação muito desagradável, você acabou de ter um, digamos, um confronto com um familiar, ou você teve uma, enfim, uma situação desagradável e você está de baixo astral. Está nervosa, está nervoso, está brava, está bravo, enfim. E aquilo lá é, te incomoda, aquilo faz mal para a saúde. Aliás, é como você está se sentindo agora, que vai, é, é isso que você está sentindo agora que está conformando, semeando o que vai acontecer com você daqui a pouco ou daqui a um tanto. Se você se sentir muito pessimista a respeito de uma determinada coisa, você está construindo a derrota, a derrocada dessa determinada coisa. Então, por isso que, além de tudo, por isso é importante essa no, o uso da nossa ascendência sobre os sentimentos. Não é? Então você teve aquele confronto com, enfim, com alguém, teve uma tá, tá de baixo astral, está bravo, nervoso, enfim, nervosa, aí você precisa começar a fantasiar alguma coisa muito agradável. Geralmente o contrário do que você está sentindo, está com muita raiva, imagina que você está vivendo uma situação amorosa, qualquer que seja, com quem quer que seja, com tanto que dê certo aí dentro, na hora da fantasia. Não importa o que, fantasia não paga imposto, não é atentado moral, enfim, a fantasia é fantasia, você tem todo o direito de fantasiar o que quiser, isso não vai significar isso, significar aquilo, a gente às vezes tem medo, um medo bobo, ah, se eu estou fantasiando tal coisa é porque no fundo, no fundo eu sou isto, porque se eu estou desejando, eu... não vamos viajar, não vamos viajar, é uma fantasia, uma fantasia, a fantasia quando a gente tem uma fantasia recorrente, ela simplesmente está precisa... tá pedindo que você distensione alguma coisa, alguma negação dentro de você, mas a fantasia em si, ela vem de forma sempre caricata, exagerada nos traços, esta fantasia que você gosta de ter, com, principalmente na, 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 no campo sexual, né? então aquilo lá está destravando você, está tá soltando, tá? é como se você estivesse se autorizando a sentir o que você está sentindo de prazer ali, naquele, naquele contato, Às vezes a, a fantasia ela é, um, um sinal de que tem alguma coisa reprimida, a necessidade da fantasia é um sinal de que tem alguma coisa reprimida lá no seu inconsciente que precisa de se reprimir para que a energia, no caso do sexo da libido, possa correr. É saudável, é necessário. Muito bem. Então você está lá, voltando, você está lá, teve que estar tá, tá de baixo astral, brigou com alguém e tudo. Então você começa a estar tá com raiva, começa a fantasiar uma situação de amor uma situação de alegria, que é o contrário do que você dos, 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 dos sentimentos daquele complexo de tensões que a raiva provoca. Olha, no começo é muito desagradável, até certa vez criei uma frase para isso, que é se você está de mau humor, começa da risada. No começo você vai achar muito sem graça, mas daqui a pouco a graça vai achar você. Porque no que você começa da risada, você movimenta o diafragma. O diafragma é é o grande modificador de astral físico que a gente tem, físico, aqui dentro você pode fantasiar, é o que estou recomendando, mas fisicamente se você respira pelo diafragma, se você solta o diafragma, o diafragma principalmente numa gargalhada, o efeito terapêutico, o efeito de mudança de astral é absurdo, estou de baixo astral, vou rir do quê? Não importa, pega aí um vídeo no YouTube, lembra de uma piada, qualquer, começa, mesmo que seja sem nenhum sentido de nada, começa da risada, é um pronto-socorro, é um pronto-socorro, você vai fazendo um movimento contrário, vai soltando o diafragma, o que, que acontece? A nossa tensão principal, gente, ela acontece pelo diafragma, existe isso aqui também como fator de tensão, existe a retenção de ar no pulmão mais do que um litro, que é o habitual e saudável, não é? existe essa retenção de ar maior, Uh, agora, quando você solta o diafragma, você começa a desplugar todos os fiozinhos que te põem naquela pilha em que você fica de forma muitas vezes descontrolada, você não sabe como fazer, o que eu estou dando aqui é uma sugestão de uma saída para isso, né? então, uh, se você está lá de mau humor, está lá é, é, bravo, está nervoso, irritado com alguma coisa, começa a fantasiar uma situação de alegria, ou lembrar de uma situação de alegria, e focar naquilo, é como se fosse, e gente, é, é, é um delírio, só que é um delírio induzido, você não virou um, um psicótico por causa disso, não, você está delirando, neurose é saudável, um tantinho é, é, é saudável, não é? então você começa a, 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 a fantasiar a, a uma situação oposta, uma situação amorosa, 
no mesmo instante toda a química do teu corpo começa a se recompor em função daquela fantasia. Você vai saindo do amor. Repito, no começo é muito difícil. É, 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 as pessoas com, com, costumam dizer, mas isso não sou eu. Eu não estou, não é assim que eu me sinto. É lógico, você se sente com raiva, você se sente com ódio, de mau humor e por aí afora. Mas como é que você quer se sentir? Você quer se sentir com raiva? Tá bom, é assim que eu me sinto, então eu vou ficar com raiva até passar. Gente, vai demorar, vai demorar um tempo. E é um tempinho que você vai ficar, às vezes um tempão que você vai ficar ali com raiva, semeando aquilo que vai acontecer daqui a pouco. Você está fabricando o que vai acontecer daqui a pouco. É o que você sente agora que produz aquilo que, que, que está por vir. As pessoas que você vai atrair para você, os relacionamentos que você vai atrair, dependem daquilo como você se, de como você se sente. Tem muita gente aqui entre nós que já provou disso. Né? Tem pessoas que fazem um trabalho de coaching comigo, tem pessoas que não fazem, mas que já experimentaram isso. Já viram isto acontecer, já viram isto é, como um fato. Não é? Agora, se você é, duvida, eu também duvidava no começo. Então é bom duvidar, a dúvida é sempre saudável. Mas experimenta. Dá uma experimentadinha, está de mau humor, está de baixo astral, está disso, está daquilo. Começa a dar gargalhada, começa a procurar motivos para rir. Uma música que te deixe com alegria, é, uma música que te que traga um sentimento gostoso, solto, de fantasia, de harmonia, de, de, de paz, enfim, daquilo que você está querendo. Se você teve uma, uma controvérsia qualquer agora, um conflito, qualquer coisa, fica o mínimo possível nesse estado, o mínimo, o mínimo. Começa a respirar pelo diafragma, fazer a respiração diafragmática, dar risada, mudar o seu astral para uma coisa divertida. Ah, mas eu fiz por meia hora, só fiquei de mais mau humor porque não consegui. Não, relaxa também o perfeccionismo, aceita que você é imperfeito. Bem-vindo ao clube, né? todo mundo é imperfeito. Aceita que demora um tempinho, às vezes o grau de tensão da sua raiva é tão grande que pode demorar até um dia, dois dias para mudar o astral. E outra, os confrontos que a gente tem, as, as, as indisposições que a gente tem relacionais, quando são mais pesadinhas, vamos dizer assim, a gente não tem um, um, uma, um, um aparelhinho para medir o grau de tensão de, de uma relação, mas a gente sente. Quando há uma oposição, uma briga, um, um desentendimento, aquilo levanta uma poeira. A melhor coisa que você pode fazer é não pensar mais no assunto, mas está lá incomodando, está aqui dentro, aquilo de repente você se surpreende com raiva, querendo esfaquear a pessoa ou as pessoas. Respira pelo diafragma. Não dá atenção, não dá ouvidos para aquele impulso assassino que vem na sua, na sua cabeça, ou no seu coração, no seu, no seu cérebro, né? na, 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 sua, na sua fábrica de sentimentos. Não, é? não se permita permanecer naquele estado depende de você só tem gente que olha para quem gosta para quem acredita e gosta rezar é um negócio muito bom pode não resolver totalmente ali mas além de rezar você pega procura alguma coisa agradável para fazer alguma coisa gostosa procura perceber se você está em movimento obsessivo se você está sempre com raiva sempre com o seu seu ponto de repouso é na raiva é na rejeição, é no confronto, é, na... é no conflito. Procura perceber e sai disso. Ah, mas aí não sou eu. Não, eu diria o seguinte, que isto, esse estado doentio não é você. Você está assim por não estar em contato com você. Respira pelo diafragma três horas seguidas, depois na conversa. <risos> Quero ver você respirando pelo diafragma, deitadinho, deitadinha. O diafragma sobe, desce. Que nem se estivesse dormindo. Sobe, desce. Três horas. Depois nos conversa. Como é que você vai se sentir? Vai se sentir mais jogado do que um pano de prato atirado em cima da pia. <risos> aí, aí, como é que, aí eu pergunto, como é que você é? Ah, ah, ah. Você não consegue nem responder. Você está em outra dimensão. Está, aí está você. Aí está você.